আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করে থাকি আজকেও এর ব্যতিক্রম হবে না আপনারা জানেন যে গত এক সপ্তাহ বাংলাদেশে বুয়েটে যে আব্রার হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেটি নিয়ে বাংলাদেশ পুরো বাংলাদেশ আলোচিত ছিল এই ঘটনাটি আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আব্রারের পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করেছেন তারা সদস্যরা দেখা করেছেন প্রাইম মিনিস্টারের সাথে এবং তিনি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন ইতিমধ্যে আব্রারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের পুরো ছাত্রের রাজনীতি এবং ছাত্র রাজনীতির যে পুরো ব্যবস্থা আছে সেটি সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে আলোচনা হয়েছে আদৌ বাংলাদেশে এই পরিস্থিতিতে ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা বিশেষ করে বুয়েট প্রশাসন যে সর্বশেষ আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে বুয়েট প্রশাসন সর্বধরনের সব ধরনের ছাত্র রাজনীতি তারা নিষিদ্ধ করেছেন আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো কথা বলবো প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর এবং এই সফরকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন সেই সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন যে ফেনী নদীর পানি ভারত চেয়েছে এবং আমরা যদি বাংলাদেশ হিসেবে সেই পানি না দিতাম তাহলে কেমন দেখাতো বাংলাদেশ এবং ভারতের সম্পর্কের যে ব্যাপকতা সেই ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই কথা বলেছেন যদিও বিষয়টি নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে কথা বলবো প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি প্রসঙ্গে একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন যে এক এগারো বা ওয়ান ইলেভেনের আর কোনো প্রয়োজন বাংলাদেশে হবে না কারণ তার আগেই ওয়ান ইলেভেন যে কারণে সৃষ্টি হয়েছিল সেই সৃষ্টির কারণগুলি তিনি নিজ হাতে দেখছেন এবং শুদ্ধি অভিযান বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান তিনি তার নিজ দল থেকে নিজ ঘর থেকে তিনি শুরু করেছেন এই বিষয়গুলি কথা বলার জন্য চারজন অতিথি আছেন প্রথমেই তাদের সাথে পরিচিত হই আমার হাতের সর্ব বামে রয়েছেন জনাব অ্যাডভোকেট তাহির রহান চৌধুরী পাভেল যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক জয়েন্ট সেক্রেটারি জনাব চৌধুরী পাভেল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এর পরবর্তীতে রয়েছেন জনাব নাসিম আহমেদ চৌধুরী তিনিও সাবেক জয়েন্ট সেক্রেটারি যুক্তরাজ্য বিএনপি জনাব নাসিম আহমেদ চৌধুরী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হাতের ডানে রয়েছেন জনাব মোহাম্মদ নিজামুল হক অ্যাডভাইজার যুক্তরাজ্য আওয়ামী আইনজীবী পরিচয় জনাব নিজামুল হক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত এবং সর্বডানে রয়েছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আব্দুল করিম যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের ল সেক্রেটারি জনাব আব্দুল করিম ধন্যবাদ আপনি আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ শ্রোতা এবং দর্শকদের দর্শক স্ক্রিনের নিচে আর কিছুক্ষণের মধ্যে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে ফোন করে আপনারাও এই অনুষ্ঠানের অংশ হতে পারবেন এবং একই সাথে আপনাদের ভাবনাগুলি আপনারা আমাদেরকে জানাতে পারবেন আবরার হত্যাকাণ্ড দিয়েই আমরা শুরু করি প্রশ্ন এসেছে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রশ্ন এসেছে আবরার হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে কলুষিত ছাত্র রাজনীতির জন্য সেই ছাত্র রাজনীতি আদৌ বাংলাদেশে এই মুহূর্তে প্রয়োজন আছে কি না বিশেষ করে গত দশ এগারো বছর ছাত্রলীগের যে তাণ্ডব বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আবারও এই বিষয়টি আলোচনা এসেছে আলোচনা এসেছে এর আগে যখনই অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি বিএনপিও যখন ক্ষমতায় ছিল তখনও ছাত্র দলের তাণ্ডবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ বিভিন্ন সময় রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছাত্র ছাত্রী হত্যাকাণ্ডেরও শিকার হয়েছেন এই এর পরিপ্রেক্ষিতে আদৌ বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন আছে কেন আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করবো যেন আপনি যেমন হোক আপনাকে আবরার হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে ছাত্র রাজনীতির প্রসঙ্গ এসছে আপনার কাছে কি মনে হয় এই ছাত্র রাজনীতির বাংলাদেশের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা ছাত্র রাজনীতি অ্যান্ড দুর্বৃত্তায়ন দুইটা দুই দুই রকম জিনিস তো এখন আমার যদি মাথা ব্যথা হয় আর আমি যদি বললাম মাথা কেটে ফেলে দিব তাহলে তো হবে না প্রবলেম যেখানে সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং সেখানে সলিউশন দিতে হবে দুর্নীতি বাংলাদেশে একটা ওয়াইড স্প্রেড এটা আমরা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য এটা আমরা যদি ছোটো অফিস থেকে আরম্ভ করে বড় অফিস সব জায়গায় দুর্নীতি আছে এটা দিস ইজ ন্যাচারাল অ্যান্ড এটা এভিডেমিক এটা শর্ট আউট করতে হবে সেই শর্ট আউটের প্রোগ্রাম নিয়ে প্রোগ্রাম চলছে এবং আশা করি এই প্রোগ্রাম দিয়ে একটা বার্তা সোসাইটিতে পৌঁছবে যে দুর্নীতি করে অথবা অন্যায় করে পার পাওয়া যাবে না এটার একটা ই হবে মানে কোনো কখনো কখনো না কখন এটার জব দিই তার মধ্যে আপনি একটি কথা বলেছেন যে মাথা ব্যথা হলেই মাথা কেটে ফেলতে হবে কি না কিন্তু একটি গাছে যদি পরগাছা হয় এবং সেটি যদি একটি ব্যাপক রূপ লাভ করে তাহলে তা সেক্ষেত্রে কি করা পরগাছা যতই বারুক না কেন পরগাছা পরগাছাই পরগাছাকে ধ্বংস করা ইটস নট দ্যাট হার্ড ইটস ভেরি ইজি টু ডু ইট সেখানে যদি ছাত্র রাজনীতি দুর্বৃত্ত যদি ছাত্র রাজনীতির একটি পরগাছা হয় সেক্ষেত্রে কি করা 
না আমি সেটার সঙ্গে একমত হচ্ছি না কি জন্য কারণ সব ছাত্ররা খারাপ না এর মধ্যে ভেরি মুষ্টিমেয় টেন পার্সেন্ট হবে ম্যাক্সিমাম এবং এটা শুধু সরকার দলীয় না সব দলেই সেম দুর্বৃত্তায়ন এটা একটা মোরললেস যদি আপনি মাসল কারো না থাকে মাসল শক্তি যদি না থাকে তাহলে যে কোনো দলের ছাত্র নেতৃত্ব নেতৃত্ব আর সাথে ইজি না ইভেন ইফ ছাত্র না ইভেন ইফ যুব থেকে আরম্ভ করে সব প্রোগ্রামে মাসল যার হাতে নাই যার ইস নাই সে ক্ষমতায় বা কোনো পোস্ট পাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে তবে এই এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক একটা ক্যারেক্টারাইজেশন হয়েছে এটা থেকে সরে আসতে হবে এবং শুধু এটা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের জন্য না সবার জন্য এটা হওয়া উচিত তাইলে হয়তো এই মেসেজটা আরও ওয়াইড স্প্রেড হবে আমি আপনাকে একই বিষয়ে প্রশ্ন করবো জনাব নাসিম চৌধুরী যে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন এসছে প্রশ্ন এসছে বুয়েটের আবরার হাত হত্যাকাণ্ড যখন হয় এ বিষয়ে একই প্রশ্ন হচ্ছে এর আগে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের কারণে সাবেকুন নাহার সনি বুয়েটে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল তখনও একই প্রশ্ন এসছিল যে আদৌ ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন আছে কিনা সেই প্রশ্নটি আবারও এসছে ধন্যবাদ ফরহান সাহেব ধন্যবাদ দর্শক মন্ডলী আপনারা যারা এত রাত্রে আমাদেরকে দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আসলে ছাত্র রাজনীতি থাকবে কি থাকবে না এই ব্যাপারটা আসার আগে যেহেতু আপনি আবরার হত্যাকাণ্ডটা নিয়ে আসছেন আবদার আবরার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু আলাপ করে নেই আমরা ওটাতেও আসবো ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারটা এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত আপনাকে আমি ব্যক্ত করব আমাদের দলীয় একটা অভিমত থাকে আমি ব্যক্তি হিসাবে আমার ব্যক্তি অভিমত দিতে পারবো দেখুন আবরারের যে হত্যাকাণ্ড যেটা হয়েছে এই যে লু মহোৎসব একটা ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে এবং আমরা সবাই স্ট্রান্ড আমরা সবাই অবাক হয়ে দেখেছি একটা জলজান্ত মানুষকে ঘর থেকে ডেকে এনে আপনার পিটিয়ে হত্যা করা মানুষের জীবন কিন্তু মাছের মতো না যে এত তাড়াতাড়ি মারা যায় আমরা কিন্তু আমাদের কিন্তু একজন জেলজান্ত মানুষকে পিটিয়ে মারাটা যে কতটুকু আপনার মানে নিঃশংস হতে পারে এইটা গোটা দেশবাসী দেখেছে কারণ কি এখানে সিসিটিভি ফুটেজ ছিল যার কারণে ওরা তাৎক্ষণিকভাবে আমরা শনাক্ত করতে পেরেছি কারা কারা এর সাথে জড়িত ছিল যদি এই সিসিটিভি না থাকতো আর যদি এইভাবে শনাক্ত না হতো তাহলে বাংলাদেশে যে দীর্ঘদিন থেকে ছাত্রলীগ যে তাণ্ডব চালিয়ে আসছে ছাত্রলীগ যেইভাবে মানুষের উপর অত্যাচার করছে ছাত্রলীগ আজকে বাংলাদেশ গোটা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে টর্চার সেল তৈরি করছে আজকে আপনার ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি বলেছে যে উনি শনাক্ত করেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেই প্রায় তেরো থেকে তেরো থেকে চোদ্দোটা টর্চার সেল রয়েছে আমি আপনাকে স্মরণ করে দিতে চাই দুই হাজার এক সালের চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবিদুর রহমানকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরপরই ঠিক একইভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল সেই আসামির সেই হত্যাকাণ্ডের পরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সভাপতি সুহেল পারভেদ সাধারণ সম্পাদক বিজয় সরকার সহ বারো জনের উপর পুলিশ রিপোর্ট দায়ের করেছিল যেটা আপনাদের চার্জশিট দায়ের করেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে মামলা পরিচালিত হয়েছে সেই মামলা কোনো রেজাল্ট আসে নাই বারো জনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে এই ছেলের বাবা আমি প্রথম আলোতে পড়লাম যে কিছুদিন আগে ওই ইউনিভার্সিটির একটা মানে বার্ষিক স্পোর্টস নাকি চলছিল উনি ওইখানে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে ওনার মা এখনও বিচারের জন্য এরা ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ছিল এরাই পিটিএ মেরেছিল আজ থেকে বারো বছর আগে তাইলে আপনাকে দেখতে হবে প্রথমে যে বাংলাদেশে এটা এটা একদিনে ঘটে নাই আজকে ছাত্রদের উপর যে নির্মম অত্যাচার নির্যাতন চালানো হচ্ছে এটা একদিনে হয় নাই কারণ হচ্ছে কি বাংলাদেশের সরকার সব সময় যেই সরকারের ছাত্রদেরকে সবাই ভয় পায় যার কারণে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি স্কুল কলেজে আপনি বিশ্বাস করবেন স্কুলে পর্যন্ত রাজনীতি ঢুকানো হয়েছে আর কিছুদিন আগে তো শুনেছিলাম ছাত্র ছাত্র ছাত্রলীগের কমিটি স্কুল পর্যায়ে হবে এই পর্যায়ে দখলদারিত্ব শুরু করা হয়েছিল এর কারণটা কি ছিল এদেরকে বলা হয়েছে যে যদি কেউ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো স্টেপ নেয় তাকে সেখানে সেখানেই বন্ধ করে দিতে হবে কারণ এশা সাহিদ প্রতন হয়েছে ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে বারবার আন্দোলন হয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে প্রথম ছাত্র রাজনীতির মানে গুড়া গুড়া থেকে কেটে দিতে হবে এই যে নিঃশংস ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনা ঘটার কারণ হচ্ছে এই যে এই যে ছেলেটা যে চম কী নাম চম আবরার হত্যাকাণ্ড একটা ছেলে অনেক ও বলেছে যে উপরের সিদ্ধান্ত আমরা ওর পত্রিকা মারফত পড়তে পারলাম যে উপরের সিদ্ধান্ত আমরা উপেক্ষা করতে পারি না ওরা একশনে গিয়েছে উপরের সিদ্ধান্ত উপরটা কে আবরার কী লিখেছিল আবরার আঠারো কোটি বাংলাদেশের জনগণ যেটা জানতে চায় সেটাই লিখেছিল আবরার লিখেছিল যে আমরা কেন আমাদের পানি দিতে যাব যেখানে ভারতের তামিলরা ওদের পানি নিয়েই 
মারামারি করে আমি আসব এখন ব্যাখ্যায় আসব আমি আপনাদের ছাত্র রাজনীতির বিষয়ে জানতে চাই আসছি অনেক লম্বা ব্যাকগ্রাউন্ড এটির কিন্তু এই মুহূর্তে যেটি আলোচনা হচ্ছে সেটি হচ্ছে এই হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে সিসিটিভি কল্লানে হোক আনুষঙ্গিক তৎপরতার কারণে হোক আসামিদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এখন ছাত্র সমাজ একটি প্রশ্ন তুলেছে যে এই ছাত্র রাজনীতির কোনো প্রয়োজন আছে কিনা বিশেষ করে এই ঘটনাটির প্রতি যারা সংবেদনশীল যারা সহমর্মী তারা প্রশ্ন করেছেন যারা বিভিন্ন সময় র‍্যাগিং এর শিকার হয়েছে নির্যাতনের শিকার হয়েছে তারা এখন কথা বলছেন যে এই ধরনের ছাত্র রাজনীতির আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা এখন দেখুন একটা কথা এখানে বলা উচিত যে ওই যে বুয়েটের বিসি উনি যে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে ফেললেন এগুলো হচ্ছে শুভঙ্করের ফাঁকি বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি এক্সিস্ট করে না বুয়েটে ছাত্র রাজনীতির কনস্টিটিউশনালি বুয়েটে কোনো ছাত্রের রাইট নেই 1961 এ 60 69 এ আপনার ওই যে আইয়ুব শাহী যে ল করে দিয়ে গিয়েছিল বুয়েটের সেই ল আমি আমি পড়ে এসেছি আপনার সেকশন 16 এ লেখা রয়েছে যে কোনো ছাত্র ছাত্র সংসদ নির্বাচন ছাড়া কোনো ধরনের কোনো দলের লেজুর বিত্তে তো কোনো ধরনের রাজনীতি করা নিষিদ্ধ বুয়েটে যেই জিনিস অলরেডি নিষিদ্ধ আছে এটা কি বুয়েটের বিসি এবং নিষিদ্ধ কি করবেন তাহলে এখন ঘটনা হচ্ছে যে তারা ছাত্র লীগের নাম দিয়ে যারা অ্যারেস্ট করা হলো তারা তাহলে কি করত দুর্বিত্তায়ন এরা তো এরা এদেরকে এরা বুয়েটের ছাত্র বলতে যাচ্ছেন যে বুয়েটে ছাত্র দলের কোনো গ্রুপ নেই শুনেন ছাত্র দল বলেন ছাত্র লীগ বলেন শিবির বলেন অথবা ছাত্র ইউনিয়ন বলেন হ্যাঁ বুয়েট विद्यमान सामने बुएटे छात्र राजनीति नहीं विषय सामने नहीं बुएटे बेसि बन निषिद्ध कर दिए छात्र राजनीति सांगठनिक भाव एखे चलना प्रश्न हम मनोपोलेट नुएटर छात्र जिसटर जो छात्र हत्या छात्रा हत्या कर এদের মধ্যে কেউ কি মানে কম ব্রেইনি ছিল যারা ছাত্র লীগের আজকে হত্যা করলো এরা তো বাংলাদেশের হাতে গুনা ট্যালেন্টেড কয়েকজন ট্যালেন্টেড কয়েকজনের মধ্যে একজন এই ট্যালেন্টেড ছেলেরা এরা কি করতে এরা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বাইরে হতো এদের ভবিষ্যতও ছিল উজ্জ্বল কিন্তু এরা কেন মারামারি করতে যাবে এরা কেন একটা ছেলেকে পিটিয়ে হত্যা করতে যাবে এর পিছনে কারা ইন্ধন দিচ্ছে এর পিছনে সরাসরি সরকার ইনভলভ এর পিছনে বাংলাদেশের সরকার ইনভলভ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ ইনভলভ এবং এরাই ছাত্রদেরকে নষ্ট করছে আমি এই কথাতেই বলতে যাচ্ছি ধন্যবাদ ছাত্র রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন আসছে জনাব করিম আপনার কাছে কি মনে হয় এই ধরনের ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন আছে কিনা ছাত্র রাজনীতির আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো অভিমত অনুষ্ঠানের শ্রোতা দর্শক যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন এবং টেলিভিশনের কলাকৌশলী যারা তাদেরকে ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন আছে বাট এই ধরনের কলুষিত ছাত্র রাজনীতির কোনো প্রয়োজন নেই ছাত্র রাজনীতি আবরার হককে হত্যা করা হয়েছে তার পূর্বে বিএনপির শাসন আমলে যে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বুয়েটের একটা ছাত্রীকে হত্যা করা হয়েছিল সেটা এর চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর এর চেয়ে আরও নিঃশংস ছিল সেই ছাত্রটাকে ছাত্রদলের ক্যাডাররা প্রথম দর্শন করেছে এরপরে তাকে হত্যা করেছে এই এই ঘটনার পরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কোনো স্টেপ নেন নাই তৎকালীন ছাত্রদল এমনকি কোনো দুঃখ প্রকাশ করে নেই এই যে ঘটনাটা সম্প্রতি ঘটেছে তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অত্যন্ত দুঃখজনক আমরাও চাই না কেউও চায় না যে এই রকমের ঘটনা বুয়েট কেন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠক ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমেই বাংলাদেশের জন্ম 
ছাত্ররাদির মাধ্যমেই ভাষা আন্দোলন আর এই ছাত্ররাদির যদি কলুষিত কারা করেছে কখন করেছে কোত থেকে হয়েছে আমরা যদি সেই ইতিহাসে যাই সেই ইতিহাসটা কিন্তু জিয়াউর রহমান সাহেবের আমল থেকে শুরু হয়েছে তবে এখন আপনি যখন প্রশ্ন করেছেন যে ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন আছে কি না না ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন আছে তবে এই কলুষিত রাজনীতির কোনো প্রয়োজন নেই এই হত্যাকাণ্ডের কোনো প্রয়োজন নেই এখানে আবরার হত্যার পরে আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একশো ছয় ঘন্টার মধ্যে উনিশ জন আসামিকে গ্রেফতার করতে পেরেছেন এবং গ্রেফতার তিনি করেছেন তিনি স্বয়ং নিজে নির্দেশ দিয়েছেন ওদেরকে গ্রেফতার করো কিন্তু যখন বুয়েটের ওই ছাত্রীটাকে হত্যা করা হয়েছিল বিএনপির আমলে গ্রেফতার তো করা হয় নাই প্রধানমন্ত্রী কোনো দুঃখ প্রকাশ করেন নাই এমনকি ছাত্রদলও কোনো দুঃখ প্রকাশ করেন নাই তো আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এই ধরনের ছাত্র রাজনীতি এই ধরনের ছাত্র রাজনীতির কোনো প্রয়োজন নাই তাহলে কি ছাত্রলীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা উচিত না ছাত্র রাজনীতি ছাত্রলীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দরকার নয় কিন্তু এই কলুষিত রাজনীতি বন্ধ করতে এখন ছাত্র ছাত্রলীগ যে রাজনীতি করছে এটি কি কলুষিত রাজনীতি এটা সবাই যে করছে কারণ আগাছা পরগাছা কিছু থাকে কিছু থাকবে এই সব আগাছা পরগাছাদেরকে দূর করতে হবে বন্ধ করতে হবে শেষ করতে হবে ছাত্ররা ছাত্রদের তাদের দাবি দাবা নিয়ে কলেজ ইউনিভার্সিটি দাবি ছাত্রলীগের আগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করতে বলেছেন অথবা তিনি তাদেরকে বাদ দিয়েছেন দুর্নীতির সংশ্লিষ্ট কারণে এর আগে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে টেন্ডারবাজি হত্যা অ্যাবডাকশন তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাবডাকশন তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মাস্তানি কার্যক্রমে ইনভলভ হওয়া সহ বিভিন্ন অভিযোগ আছে এমন কোনো নেতিবাচক কার্যক্রম নেই যেখানে ছাত্রলীগের নাম জড়ানো নেই তো সেই ছাত্রলীগের রাজনীতি কি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এর মধ্যে সবাই খারাপ না সবাই ভালো তাহলে ভালো কারা খারাপ কারা না তো খারাপ যারা ছিল ঠেন্ডারবাজি করেছে দুর্নীতি করেছে বলেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলার গণমানুষের নেত্রী গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা তিনি সর্বপ্রথম বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা সংগঠনের ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারিদেরকে বহিষ্কার করতে পেরেছেন অতীতে কেউ তা করে নাই এই ধরনের রাজনীতি আমরা চাই না ছাত্রলীগই যদি থাকে অছাত্র যারা দুর্নীতিবাদ যারা ঠেন্ডারবাজি যারা করে তারা আর কেউ পার পাবে না এবং আর কেউ তা করতে পারবে না এমন কি দেখুন একশো ছয় ঘন্টার মধ্যে যেমন তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার পরিবারকে দেখে এনে তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছে অতীতে কিন্তু কোনো সরকার তা করতে পারে নাই এমন কি মাননীয় নেত্রী বলেছেন যে আমি পুলিশের অপেক্ষা করি নাই দাবির অপেক্ষা করি নাই আমি সাথে সাথে বলেছি তাদেরকে গ্রেফতার করে এবং গ্রেফতার করা হয়েছে একশো ছয় ঘন্টার মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশ ব্যাপী এইভাবে কেউ কোনো সরকার করতে পারে নাই ধন্যবাদ শেষ কথা হচ্ছে যে ছাত্র রাজনীতি চলবে দেশ এবং জাতির প্রয়োজনে রাজনীতি নয় ছাত্রদের প্রয়োজনে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি কিন্তু এইসব হত্যাকাণ্ডের রাজনীতি কলুষিত রাজনীতি ঠেন্ডারবাজি রাজনীতি দুর্নীতিবাজের রাজনীতি চলতে পারে না ধন্যবাদ আপনাকে জনাব অ্যাডভোকেট তাহের আহমেদ চৌধুরী আপনার কাছে একই প্রশ্ন এই ছাত্র রাজনীতি নিয়ে যে প্রশ্ন এসেছে এই ছাত্র রাজনীতি আদৌ বাংলাদেশে প্রয়োজন আছে কেন এবং খুব বেশি আপনাদের আমল থেকে এই আমলের খুব বেশি ডিফ পার্থক্য কিন্তু নেই আপনাদের আমলেও যেরকম টেন্ডারবাজি ছিল যেরকম হত্যাকাণ্ড ছিল যে কারণে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্র ছাত্রদলের রাজনীতি কয়েক মাসের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন বা ব্যান করেছিলেন বা স্থগিত করেছিলেন একই ধারা কিন্তু এখন বহমান ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে চ্যানেলে সের সকল খোলা কৌশলী এবং দুঃস্থতাকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন দেখুন আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন ছাত্র রাজনীতির কিন্তু অতীত একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে আমরা ভাষা আন্দোলন করেছি ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে আমরা একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ আমরা করেছি তারপর নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থানে ছাত্রদের বিশাল একটা ভূমিকা রয়েছে ছাত্র রাজনীতি যেহেতু অতীত একটা উজ্জ্বল বাংলাদেশের জিনিস রয়েছে কিন্তু ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি কিন্তু এখন বর্তমানে ছাত্রদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ যে রাজনীতি করছে 
তাদের শাসন আমলে বিশেষ করে টু থাউজেন্ড পর থেকে এখন পর্যন্ত ছাত্রলীগ যে রাজনীতিটি করেছে এবং অতীতেও নাইনটি সিক্স থেকে টু পর্যন্ত ছাত্রলীগ যেভাবে রাজনীতি করেছে এই ছাত্র রাজনীতির বাংলাদেশে কোনো প্রয়োজন নেই আমি একটু অতীত ইতিহাসে যেতে চাই কারণ আপনি দেখবেন টু থাউজেন্ড থেকে টু পর্যন্ত ছাত্রলীগের তৎকালীন ছাত্রলীগের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারি সে একশো একটি দর্শন করে দর্শনের সেঞ্চুরি পালন করেছিল সেই ছাত্রলীগের সেক্রেটারি আজকে আব্রাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে একটি নিন্দা জানানোর ভাষা আমার মতো মানুষের হতে পারে না যেভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে এখন পিটিয়ে হত্যার যে রাজনীতি এটা কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে ছাত্রলীগ এবং ছাত্রলীগের যে নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু এই বারবার এই ছাত্রলীগের যে পিটিএ হত্যাকে উৎসাহিত করেছেন আপনি দেখবেন টু থাউজেন্ড যে একটি কলঙ্কময় অধ্যায় রচিত হয়েছিল ঢাকার মাটিতে পিটিএ হত্যা করার মধ্য দিয়ে আজকে বিশ্বজিৎকে আমরা কীভাবে দেখলাম বিশ্বজিৎকে প্রকাশ্য দিবালুকে ছাত্রলীগের ছেলেরা খুব আলো বিশ্বজিৎ বারবার বলছিল যে আমার নাম বিশ্বজিৎ আমি শিবির করি না আমি বিএনপি করি না আমি ছাত্রলীগের একজন কিন্তু ওরা বিশ্বাস করেনি কিন্তু ওরা কুবিয়েছে প্রকাশ্যে দিবালুকে আজকে যদি বিশ্বজিতের বিচার হতো আজকে যদি টু থাউজেন্ড যেভাবে ঢাকার মাটিতে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল একজন মানুষকে সেটাও যদি বিচার হতো আজকে আব্রারের এভাবে লাশ হতো না আব্রারের আব্রারের হত্যাকাণ্ডের পিছনে আমি বলবো শুধু এখানে শুধু ছাত্রলীগ না এখানে আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পর্যন্ত জড়িত কারণ দেখবেন আমি আমি আমার ব্যক্তিগত মত এখানে বোঝাতে যাচ্ছেন দেখবেন যে যে সময়টি বেছে নেওয়া হয়েছে এই আব্রারকে হত্যা করার জন্য এই সময়টি কি ছিল যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে গিয়ে একটি চুক্তি করে এসেছেন সবাই কিন্তু ওইটার দিক দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ এই প্রধানমন্ত্রী কি করে এসেছেন ভারতের গিয়ে এইটার দিক দিয়ে ফোকাস করছিল সেই বাংলাদেশের সমস্ত মানুষকে ডাইভার্ট করার জন্য আমি মনে আমি মনে করি আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইন্টাকশনের মাধ্যমে এই এই আব্রারকে হত্যা করা হয়েছে বলে আমার ব্যক্তিগতভাবে ধারণা এখানে ওরা উপরের নির্দেশ পালন করেছে এখানে বারবার এই ছাত্রলীগের কয়েকজনের বক্তব্য এটা কিন্তু এসেছে উপরের নির্দেশ আমরা পালন করতে বাধ্য বুয়েটের ছেলেরা বাধ্য উপরের নির্দেশ পালন করেছে এবং ওরা উপরের নির্দেশ বলতে তো ছাত্র রাজনীতির অমিত অমিত যে কথাটি বলেছে সেটি হচ্ছে উপরের নির্দেশ মানে তার ছাত্র নেতাদের কথা বলছে সে এখানে আপনি আওয়ামী লীগের এখানে সর্বোচ্চ তাদের কথা মিল এখানে এখানে ছাত্র ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট বর্তমান বারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারির কথা হয়তো পালন করেছে বার বারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারিকে যদি আজকে অ্যারেস্ট করা হয় তাহলে বোঝা যাবে যে ওরা কার নির্দেশ পালন করেছিল নিশ্চয়ই একটা লিঙ্ক তো তাকে এই সেই লিঙ্ক প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিকে যদি এখন গ্রেফতার করা হয় তাহলে লিঙ্ক বের বের হয়ে আসবে ওই নির্দেশটা কোথা থেকে এসেছিল ধারাবাহিক নাটকের দৃশ্যগুলো দেখে মনে হচ্ছে গণভবন আপনার পরের লেখাটি আসলে বোঝা যাচ্ছেন আপনি কি লিখেছেন রাবিয়া শারমিন ইসলাম বলেছেন তিনি আপনি বলেছেন আব্রারের মায়ের বুকে কিভাবে আব্রারের মাই শুধু জানে তিনি কি হারিয়েছেন এটি বলেছেন রাবিয়া শারমিন এছাড়াও রাবিয়া শারমিন আরেকটি কমেন্ট করেছেন যদিও আমরা একবারই একজনের একজনের একটি মাত্র কমেন্ট আমরা করতে পারবো আব্রার ফাতকে নিয়ে বলতে চাই যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন হাদিস বাধ্যতামূলক করা হোক এতে খুন ধর্ষণ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কমবে হয়তো এটি আপনি বলতে চেয়েছেন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ না করে ছাত্রলীগকে ছাত্রলীগকে বন্ধ করা হোক বলেছেন মোহাম্মদ রহমান অনেকেই ফোন করছেন আমরা দর্শক মন্ডলীর ফোনগুলি নিব তবে আপনারা কি ভাবছেন এই ছাত্র রাজনীতির আজকের এই অবস্থান নিয়ে বিশেষ করে ছাত্রলীগের এই অবস্থান নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন বুয়েট বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাই সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত সুনামের সাথে তাদের কর্মদক্ষতা দিয়ে নিজেদের একটি অবস্থান করে নিয়েছেন এবং তাদেরই অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি দেশ হিসাবে পৃথিবীর বাইরে বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় সুনামের সাথে বাংলাদেশের নাম উচ্চারিত হচ্ছে সেই বুয়েটে আজকে দেখা গিয়েছে ছাত্রলীগের কারণে 
এই বুয়েটের নাম আবারো প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে সারা পৃথিবীতে যারা বুয়েটিয়ান আছেন বুয়েটে পড়াশোনা যারা করেছেন এর আগে তারা সমস্যার একই কথা বলছেন যে এই ধরনের ছাত্র রাজনীতির আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কিনা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ছাত্র রাজনৈতিক রাজনীতি নিয়ে যারা গবেষণা করেন তারাও বলছেন যে আদৌ এই ধরনের ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন আছে কিনা আমরা আপনাদের কথা জানতে চাই যে আসলে আপনারা কি ভাবছেন ছাত্র রাজনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে কি হওয়া উচিত ছাত্র রাজনীতিকে ঘিরে আপনাদের ভাবনা আমরা জানতে চাইব তবে এর আগে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই এই আব্রার হত্যাকাণ্ড এমন একটি সময় ঘটেছে যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে সফরে গিয়েছেন এবং ভারত সফরকে ঘিরেই আব্রারের ফেসবুক স্ট্যাটাসটি ছিল সেই স্ট্যাটাসটি অনেকবার বিভিন্ন জায়গায় আলোচিত হয়েছে সেখানে আব্রার কি বলতে চেয়েছে যে নদীর নাম ফেনী নদী এই ফেনী নদীকে নিয়েই একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিল সেখানে আব্রার তার ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ দিয়েছে এটি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরো ভারত সফর নিয়ে তিনি প্রেস কনফারেন্স করেছেন সেই প্রেস কনফারেন্সে ফেনী নদীর যে ভারত যে পানি উত্তোলন করবে তার যথার্থতা তিনি বলেছেন যে কেন ভারতকে তিনি রাজি হয়েছেন এই ধরনের পানি উত্তোলনের কারণে আমরা সেই প্রেস কনফারেন্স ভারত সফর ভারত সফর নিয়ে সমালোচনা বাংলাদেশ কী পেল বাংলাদেশ কী অর্জন করলো ভারত কী পেল এবং কী অর্জন করলো সেটি নিয়ে যত আলোচনা আছে যত সমালোচনা আছে সেগুলি নিয়ে আমরা আবারও কথা বলবো যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতিতে সঙ্গে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো এখন ভারত সফর এবং সেই সফরকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন যারা দেখেছেন সেই সংবাদ সম্মেলন আমরা আপনাদের অভিমত জানবো প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়ে তিনি তার বক্তব্য দিয়েছেন ভারত সফরে আসলে বাংলাদেশ কী অর্জন করেছে সেটি বলেছেন তিনি বলেছেন কোন প্রেক্ষাপটে ফেন নদীর পানি ভারত তুলে নিচ্ছে এবং সেখানে দেশ হিসাবে বাংলাদেশের ভূমিকা কী ছিল সেটিও তিনি বলেছেন এছাড়াও আব্রারের হত্যাকাণ্ড সহ আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় এই সংবাদ সম্মেলনে উঠে এসেছে উঠে এসেছে আবারও সাংবাদিক যারা ছিলেন যারা প্রশ্ন করেছেন সেসব প্রশ্ন কর্তাদের প্রশ্ন করার ধরন আবারও উঠে এসেছে যাচ্ছি প্রথম করে দেখে কে আছেন লাইনে হ্যালো সালাম আলাইকুম কলার কলার সালাম আলাইকুম কলার আপনার নাম আমার নাম আমিন আমিন আপনি কোথেকে ফোন করেছেন শেডিউল থেকে আপনার অভিমত ফার্স্ট অফ অল थैंक यू মাসুদ ভাই আপনার নাইস প্রোগ্রাম করার লাগি আর সেটা আমি আমার ও যে আওয়ামী লীগের ভাই যারা আছেন তারা রে একটু তারা লগে একটু মাথা মাথা জান তা মাথা তারা আর কিছু থাকি ওরা হুন্ডা হোক আপনি তারা হুন্ডা আচ্ছা আমার ভাই তারা তো তারা খালি কইরা যে আওয়ামী লীগ ও যে ছাত্র দিকে যারা দুশ করতে সকল দুশি নাই বা ওরকম কথা কইরা কিন্তু আওয়ামী লীগ ছাত্র লীগর যারা যে জিনিস তারা ইন করিয়া রাখছে মানে বয়ে যে রুম মারাও হয়েছে বাট ই রুম তো আরো তো অনেক ছাত্র আছে লিখানো বাট কেউ বয়ে গেছে না যে কি পরিমাণ বয় সৃষ্টি করছে তারা মানে তারা রে যে ডরায় কি পরিমাণে মানছে বুঝছেন নি বাট আর একজন মানুষ তারা তো মারছে যে শিবির সন্দেহ করিয়া বাট ইগো কি তা শিবির তো বাংলাদেশের ব্যান্ড নাই বা যে কোনো যে ই দল করতে পারতো না কেউ এরা তো মানুষ নাই নি বাট ও জিনিসটা বাট আমারও বাইরে গেছে জানতাম যে এরকম সত্যি জিনিসটা মারতা যে বাস্তবতা যেটা ও ও জিনিসটা কি ভাই थैंक यू थैंक यू অসংখ্য ধন্যবাদ যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখি কে আছেন লাইন হ্যালো সালাম আলাইকুম কলার সালাম আলাইকুম জি সালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কলার আপনার নাম আমার নাম জুবায়ের আমি ডাগনাম থেকে বলছি আমি একটা অভিমত রাখবো জি জনাব জুবায়ের আপনি অভিমত অনুষ্ঠানে ফোন করেছেন আপনি বলুন হ্যাঁ আমার অভিমত তো হচ্ছে জামাতি ইসলামিকে সন্ত্রাসী সংগঠন বানাতে গিয়ে আওয়ামী লীগ এখন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে বুয়েট ছাত্রকে শিবির সন্দেহ পিটিয়ে হত্যা প্রমাণ করে যে জামাত শিবিরের লোকেরা কি ধরনের নিরাপত্তাহীনতার মাঝে ইমান রক্ষা করে চলছেন এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে গিয়ে যে আপনারা যে ছাত্র রাজনীতির কথা বলছেন আমি বলবো যে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করুন ক্যাম্পাস নিরাপদ থাকবে যুবলীগ নিষিদ্ধ করুন সমাজ নিরাপদ থাকবে এবং আওয়ামী লীগকে পরিহার করুন দেশ নিরাপদ হবে ভারত বিরোধিতা মানেই যদি শিবির হয় তবে শিবির মানিত তো বাংলাদেশ এ দেশের আপনার রয়েছে শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি জনাব নুরু বলেছে 
যে বাংলাদেশের ছাত্রদল ছাত্রলীগ এবং শিবিরের রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়া উচিত জনাব জুবাই আপনি সম্ভবত হারিয়ে গিয়েছেন যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখি কি আছেন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার আপনার নাম চৌধুরী জনাব চৌধুরী কোথা থেকে ফোন করেছেন আমি ওর নাম থেকে টেলিফোন করছি আপনার অভিমত অভিমত হইল যে আওয়ামী লীগের ভাই এঞ্জলের কুলতো অনেক ডর করে তারা তো বিচার করা যায় না আপনারা তিনজন যেন কান্দাত আছেন না আপনারা নিরাপত্তা আছেন এখানে যারা চারজন পাঁচজন অতিথি আছেন তারা সবাই নিরাপদে আছেন আপনি আপনার কনসার্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ কিন্তু কনসার্নটি আসলে একটু রং জায়গায় হয়ে গিয়েছে আসলে এই প্ল্যাটফর্ম এবং চ্যানেলের এই অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা নিয়ে কখনো কোনো ধরনের সমস্যা হয়নি ভবিষ্যতে হবে না যাচ্ছি পরবর্তী করে দেখে কি আছে লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি বার্মিংহাম থেকে আপনার নাম আমার নাম জেমস আমি বার্মিংহাম থেকে অনেক ধন্যবাদ সুন্দর একটা বিষয় উঠিয়ে এনেছেন হারবারের মারা মরে যাবার ঘটনাটা ক্রনিক অপরাধ বাংলাদেশে যেটা অনবরত ঘটে চলে জি এখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন আমার মনে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা উচিত কারণ অপরাধকে সমস্ত রাজনীতিজীবীরা নানাভাবে ফরমেট করেছে বাংলাদেশে এটা ইতিহাস আমরা জানি আর আজকেও যেটা ঘটেছে সেটা অবশ্যই জঘন্য অপরাধ ঠিক একই দিনে ব্রিটেনে এক কূটনীতিকের অয়ফ একজনকে খুন করে চলে গিয়েছে ব্রিটেন ছেড়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্রিটেনকে তুলনা করলে আমরা অনেক এগিয়ে আছি বলতে পারি আমরা এইসব বিচারে আমাদের দেশে কেউ খুন করে পুলিশের হাত থেকে বেরিয়ে আসা খুব সহজ হবে না যেটা ব্রিটেনে ঘটেছে একই দিনে ঘটেছে এই ঘটনাটা দুটো ঘটনায় আমার জন্য দুঃখজনক আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যেহেতু আরবারকে আমরা ফিরে পাবো না আমরা অবশ্যই দুঃখিত এই অপরাধ জনক ঘটনা বাংলাদেশে সংঘটিত হয়েছে যেটা জঘন্যতা থেকে হারিয়ে নিঃশংস ওইটা ঘটনা একটা বইটার মতো জায়গায় ঘটনা আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র হিসেবে আমি মনে করি আমি নিজেকে অপরাধী বোধ করছি কেন এই ধারা তৈরি হলো কিভাবে তৈরি হলো আমাদের জানা প্রয়োজন কিন্তু আজকে প্রধানমন্ত্রী যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে যত তরি তুনি নিয়েছেন সেগুলো কিন্তু প্রশংসা দাবি রাখে এবং অপরাধ বন্ধ করবার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রী কঠোর হলে যে কি সম্ভব আমরা দেখলাম গত কয়েকদিনের মধ্যে সুতরাং যারা আলোচনা করছেন আমি বলবো আপনারা পজিটিভ বিষয়গুলো তুলে আনেন কাদা ছড়াছড়ির দিন অনেক হয়েছে অনেক করেছি আমরা এটা বন্ধ করতে হবে এবং নেতা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব এটা আগে বন্ধ করা নেতারা আপনার অনুষ্ঠানে বসে একজন আরেকজনকে কাদা ছুটবে আমরা কিছু শিখব না বাইরে বসে সুতরাং নেতাদেরকে এই পদক্ষেপ নিতে হবে হোয়াট এভার প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ ডান ইয়েস উইল অ্যাড আওয়ার হ্যান্ড উইথ হিম উইথ হার অ্যান্ড উইল উই ওয়ান্ট টু সি আ প্রসপেক্টিভ বাংলাদেশ নট কাদা ছড়াছড়ি বন্ধ করা দরকার আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার প্রশংসা করেছেন এবং আপনি বলেছেন যেভাবে তরিত এই ঘটনাটিকে প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বিষয়টিকে তিনি যেভাবে সামাল দিয়েছেন এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে কে কোন দল করে সেই সেটি তিনি দেখেননি তিনি অপরাধ করেছে যা তাদেরকে তিনি গ্রেফতার করার জন্য নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন আমি আসবো আপনার কাছে যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখি কে আছে লাইনে হ্যালো আসসালাম কলার কলার আপনার নাম আমার নাম সাইদ মালিক সাইদ মালিক আপনার অভিমত আমি শ্যামল দত্তের একটা টক শো দেখছিলাম ওই টক শোতে অনেক ছাত্ররা বলতেছে যে ওই ইউনিভার্সিটি ওই বুয়েটের হলের মধ্যে টর্চার সেল বানানো হয়েছে এই টর্চার সেলের মধ্যে যেভাবে ইনিশিয়ালি টর্চার করা হয় ছাত্রদেরকে দুঃখজনক আর এই টর্চার সেলগুলো একজন খোলার বলছে ওই অনুষ্ঠানে বলছেন সাদ্দাম হোসেনের টর্চার সেলের চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর আর এই টর্চার সেলগুলো হচ্ছে শেখ হাসিনা সরকারের বারো বছরের ফসল যেমনি আপনি দেখেন ষাটটা ক্যাসিনো আবিষ্কার করা হয়েছে এগুলো শেখ হাসিনা সরকারের বারো বছরের ফসল ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে আমি শুধু এইটি বলবো এটা বন্ধ হবে না কোনো দেশেই বন্ধ চলে হুইচ ফর্ম এটা চলছে কারণ কয়েকদিন আগে মমতা ব্যানার্জি বলেছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মোদী সরকার কাশ্মীর শাসন করছে বন্ধু কন্নল দিয়ে আর শেখ হাসিনা অপোজিশনের সাথে যেভাবে আচরণ করছে তাতে ইট ইস ক্লিয়ার সে বন্দুকের নলের উপর বরকেরই ক্ষমতায় আছে এবং এই ছাত্ররাই হচ্ছে একটা বড় অস্ত্র সুতরাং এই অস্ত্র শেখ হাসিনা হাতছাড়া করবেন না আমার বিশ্বাস শেখ হাসিনা যে বলেছেন ছাত্র রাজনীতি চলবে এই ফর্মে চলাটা অনুচিত সবাইকে 
একমত হতে হবে যে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা দরকার কিন্তু সরকার বন্ধ করবে না কারণ তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ যারা ফোন করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখন অনুষ্ঠান দেখছেন এবং যারা ফেসবুকে কমেন্ট করছেন আমরা আপনাদের কমেন্টগুলি একটু পরে পরে শোনানোর চেষ্টা করব জনাব নাসিম চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা এটি বিভিন্ন সময় আলোচনা এসছে বিশেষ করে এই ঘটনার পরপরই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় যে কিছু কর্মকাণ্ড হয়েছে সেটি প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন এবং আজকের কলারও বলেছেন একজন যে জেমস পারমিংহাম থেকে তিনি বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাকে সাধুবাদ কংগ্রেস চলে টানানো উচিত ধন্যবাদ ফান সাহেব আমাকে যে সামান্য সময় দেন আমি ওই ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে কলার যে ফোন করে বলেছেন যে আমরা বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা না করে সত্য বলা দরকার হ্যাঁ আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতাম যদি আদৌ উনি যে স্টেপ নিয়েছেন এটা সত্যিকার অর্থে যদি লোক দেখানো না হতো সত্যিকার অর্থেই যদি দেশটাকে উনি ঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারতেন আমি কেন বললাম এটা দেখুন বিশ্বজিৎ যখন হত্যা করা হয় আপনাদের সামনে আপনারা কেন বললাম আপনারা সাংবাদিক আপনাদের সামনে লাইভ ক্যামেরার মাধ্যমে বিশ্বজিৎ কুপালো ছয়জন লোক গ্রেফতার হলো এদেরকে ফাঁসি দেয়া হলো আপনি জানেন বিশ্বজিতের ছয়জন ফাঁসি ফাঁসির আসামিকে আপনার দণ্ড মৌকুফ করে দেয়া হয়েছে আমি ধন্যবাদ দিতাম ওনাকে ক্যাসিনো উনি উনি এখন ক্যাসিনোর এই ধরাধরি চলছে আমি ধন্যবাদ দিতাম যদি উনি ক্ষমতা আসার পরে থেকেই যদি ক্যাসিনোকে বন্ধ করতেন আমি ধন্যবাদ দিতাম যদি যুবলীগের সাধারণ একজন আপনার ওই যে সমাজ সমাজসেবা সম্পাদক আজকে হাজার হাজার স্বামী আজকে ওর মার নামে দুইশো কোটি টাকার এফডিআর ওরা এখানে কি হচ্ছে কি আমি আপনাকে যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিস হয় কি যখনই হোটেড মুভমেন্ট আসে তখন এটাকে ধামাতে চাপা দেওয়ার জন্য একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় যখনই এটা আবার স্তিমিত হয়ে আসে সবগুলোকে আবার বাইরে কে দেয় আপনি জানেন যুবলীগের যুবলীগ আমাদের যুবদলের গামা হত্যাকাণ্ড হয়েছিল বিশ জন লোককে সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশের ফাঁসি দিয়েছিল সেই বিশ জন লোককে একদিনে আপনার মরহুম জিল্লুর রহমান সাহেব ফাঁসি মৌকুফ করে বিশ্ব রেকর্ড করলেন তা এখন আপনি আজকে যারা বলছেন যে প্রধানমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানাতে হবে আরে বাবা যখন আপনার মনে করেন দেয়ালে পিঠ থেকে যায় তখন তো সমাজকে দেখাতে হবেই এখানে আপনার ঘটনাটা ঘটে ঘটে গেছে আপনার ব্ল্যাক অ্যান্ড লিসোবার সম্মুখে প্রত্যেকটা ছেলেদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আসতেছে ওরা পুরো দেশ ফুঁসে উঠেছে উনি এখন এটাকে আপনার অ্যাকশনে গেলেন উনি বলছেন যে আমি মায়ের মতো তাহলে তাহলে উনি মায়ের মতো বিশ্বজিৎ উনি তখন তো বলেছেন বিশ্বজিতের হত্যাকারীদেরকে বিচার করা হবে কোথায় আজকে বিশ্বজিতের হত্যাকারীদেরকে আজকে আছে খালাস দেওয়া হয়ে গেল কালকে যে আপনারের হত্যাকারীদেরকে যে খালাস করে দেওয়া হবে না এই ছেলেরা এরা প্রত্যেকটা ছেলে এরা সরকারের ছত্র ছায়ায় ছিল বিদায়িত এতটুকু করতে পেরেছে এতটুকু আপনার এতটুকু পর্যায়ে যেতে পারে হ্যাঁ আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতে পারতাম যদি ওনার কৃতকর্মে আমরা দেখতে পেতাম যে না কাজগুলো হচ্ছে আপনি দেখুন আজকে ক্যাসিনোকে গ্রেফ ক্যাসিনোর চুনোপুটিকে গ্রেফতার করা হয় আরে ক্যাসিনোর ওই শামীমকে গ্রেফতার করা হয় বারো বছর ক্যাসিনো থেকে জানেন আপনি আজকে আপনার আগে তো বিএনপি আপনার এখানে বসে আমি আমরা বলতাম যে সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করেছে হ্যাঁ এই হাজার হাজার কোটি টাকা আজকে রাশেদ খান মেনন উনার বক্তব্যে বললেন যে বাংলাদেশের বাংলাদেশ থেকে আপনার এই আমার ভাই একটা মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলেন আমি সরি আমরা আসলে ছাত্রদের নিয়ে কথা বলছি যখন আমরা ছাত্রদের নিয়ে কথা বলি আর আমাদের দেশবাসী যখন দেখে তখন যদি আমরা তথ্য বিভ্রাট করি তাহলে এটা কিন্তু সুন্দর দেখায় না উনি বলেন বুয়েটের ছাত্রী হত্যা করা হয়েছে এই ছাত্রীকে নাকি প্রথমে রেপ রেপ করা হয়েছে তারপরে হত্যা করা হয়েছে জঘন্য মিথ্যা কথা ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি হয়েছে এটা খুব খারাপ একটা মেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তাও খুব খারাপ মোটিভ দেখতে হবে এখানে দুটো ছেলেরা ইয়াং ব্লাডের ছেলেরা বাংলাদেশের ছাত্র নাতি যেইভাবে চলছে আপনি জানেন দুই গ্রুপ মারামারি করতেছে ক্রসফায়ার একটা মেয়ে মরে গেছে হ্যাঁ গোলাগুলি করছে হ্যাঁ গোলাগুলি করছিল গোলাগুলির মধ্যে একটা মেয়ে মরে গেছে এটা দুঃখজনক এটার মোটিভ একটা আবরারকে রুম থেকে ডেকে নিয়ে এনে শুধুমাত্র ভারতের বিরোধিতা করার কারণে আপনার একই প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এখানে 
যে বিশ্বজিতের আমি ধন্যবাদ আপনাকে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা এবং এই বিষয়ে আলোচনা এসেছে যে তিনি খুব ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এখানে কোন কে কোন দল করে এটি তিনি বিচার করেনই সেটি কিন্তু দেখেনওনি একই সাথে আরেকটি প্রশ্ন এসেছে যে সবকিছুতেই কেন প্রধানমন্ত্রীকে নাক গলাতে হবে সবকিছুই কেন প্রধানমন্ত্রীর নজরে থাকতে হবে সবকিছুই কেন প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিতে হবে আমি আপনাকে এই প্রশ্ন করলাম জনাব ধন্যবাদ আমি কয়েকজন কলার যে কল কল করে তারা কমেন্ট করেছে আমি তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য অনুষ্ঠান এই দুইটা প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন যেটা আসছে একটার প্রাসঙ্গে পরিপূরক আমি বলবো প্রধানমন্ত্রী যে যতটুকু তার সুপারভিজরি জুরি ডিকশনের মধ্যে যতটুকু করার সেটাই করেছে এই আমরা ওয়েস্টার্ন সোসাইটির সঙ্গে আর বাংলাদেশের সোসাইটির সঙ্গে যদি তুলনা করি তাহলে ওইটা চলবে না কারণ এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই দেখতে হবে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ওভারঅল ক্ষমতার কারণ তার অধীনে কাজ হয় তার অধীন এবং সেই এবং তার কাছে সবাই কি বলে জব দিহিত করে এবং সে কিন্তু সংসদের কাছে জব দিই জনগণের কাছে সে জব দিই ফলে তার সুপার বৈজরি রোলটা থাকে এবং এই ফেরোসিটি অব দি দি এলিগেশন এটা যে কোনো লোকের কেই নাড়া দিয়েছে এখানে প্রধানমন্ত্রীর কে নাড়া দিবে না এটা যদি আমরা বলি অথবা এক্সপেক্ট করি এটা টোটালি রং হবে উনি সেই সে একজন মা হিসাবে একজন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে একজন একটা দলের প্রধান হিসাবে জোর জোর যেটুকু করার দরকার সেটা করেছে ইন ইন হার সুপার বিজরি রুল আর সেকেন্ড হইলো যেটা আরেকটা জন কি সেকেন্ড কি প্রশ্ন प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এবং সারা জাতি প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে যে তিনি কোন সময় কোন সিদ্ধান্ত দিবেন এবং সেটি হলো যে প্রধানমন্ত্রীকেই সিদ্ধান্তটি দিতে হলো না আমার মনে হয় না দ্যাট ইজ কারেক্ট প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত দেন এর আগে কিন্তু অ্যারেস্ট হয়েছে প্রধানমন্ত্রী সুপারভাইজ করতেছে এবং যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় অথবা তখন তার কাছে মানুষ এক্সপেক্ট করে ফর অ্যানাউন্স যে বলেছেন যে সে বলে ঘটনাটি যখনই শুনেছেন তখনই বলেছেন এদেরকে অ্যারেস্ট করার জন্য এবং সাথে সাথে কিন্তু অ্যারেস্ট করা হয়নি মৃত্যুর অনেক পরে যারা আসামি তাদেরকে সিসিটিভি ফুটেজে দেখার পর অ্যারেস্ট করা হয়েছে পুলিশ কিন্তু যে লাস্ট লাশকে গ্রহণ করেছে কিন্তু পুলিশ লাশ যে কারণে মৃত্যু হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তখন কিন্তু সেই লাশের সাথে যারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তাদেরকে কিন্তু পুলিশ না তাই সেটা তো সম্ভব না পুলিশ আইডেন্টিফাই না করে তো কারে অ্যারেস্ট করতে পারে না এটা কি পারে আপনি যে কোনো লোকের তো পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে না পুলিশকে তার আইডেন্টিফাই করতে তাদের এই আইডেন্টিফিকেশনটি শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনার পর আমার মনে হয় না দ্যাট ইজ কারেক্ট পুলিশ অলরেডি কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী আমি আগেই বললাম पॉलिटिकल ডিসিশন হিসাব অনেক কিছু করতে হয় অনেক কিছু করে এবং এটা দ্যাট ইজ পার্ট অফ पॉलिटिकल এজ ওয়েল এজ সুপারভাইজড ডিসিশন আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এখানে যদি প্রধানমন্ত্রীর একটি রোল না থাকতো এই আসামিরা গ্রেফতার হতো क्षमत हले थे कथन बासा जीव 
কি জন্য এই এই কারণে তো এই কালচারের কারণে এই কালচারটারে বন্ধ করতে হবে এই রিয়েলাইজেশন শুধু আওয়ামী লীগের না প্রত্যেক দলের হইতে হবে এখন আওয়ামী লীগের কারণে দোষ হবে তারা বাহবা নেবে এটা এই ডাজন্ট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট এভরিবডি হ্যাজ টু বি অ্যাডাইডেম সবাই একমত হইতে হইব देयर শুড বি সামথিং টু বি ডান এখানে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করলে হবে না এবং ছাত্র না ছাত্র এইভাবে রাজনীতি করার সুযোগ দিলে হবে না এই देयर শুড বি মিডল ওয়ে সন্ত্রাসীর অনলি এ ভেরি মুষ্টিমেও এই যে সুবিধা বুঝি অনলি কয়েকজন प्रधानमंत्री আবরার হত্যাকাণ্ডের পর পুরো প্রসেসে প্রধানমন্ত্রী ইনভলভ নিয়ে তিনি নিজেও প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন আজকে যখন আবরারের পিতামাতা যখন পরিবারের সদস্যরা যখন দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে তিনি আবার সেটি পুনরাক্ত করেছেন যে তিনি কি ভূমিকায় ছিলেন যখনই শুনেছেন তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে একজন করারও বলছেন যে প্রধানমন্ত্রীর এই বিষয়গুলি সাধুবাদ জানানো উচিত এই 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 ডিফিকাল্ট সময় অন্তত এই ইতিবাচক বিষয়গুলি আমাদের স্বীকৃতি স্বীকৃতি দেওয়া উচিত দেখুন আমি আসলে আগেই বলেছিলাম যে এখন বাংলাদেশের মানুষের দৃষ্টিটাকে অন্য অন্যদিকে সরানোর জন্য এই প্রধানমন্ত্রীকে সামনে আনা হয়েছে আমি দেখেছি বারবার যখনই মানে একটি খুব সিরিয়াসলি ঘটনা ঘটে প্রধানমন্ত্রীর সামনে নিয়ে আসা হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর সবগুলোতে ডিল করতে হয় তো ছোটো থেকে বড় বাংলাদেশে আসলে কোনো অন্য কোনো মন্ত্রী আছে কি না আমার সন্দেহ আছে সবগুলো এই জিনিসকে প্রধানমন্ত্রীকে কন্ট্রোল করতে হয় এটা কি এটা কেন হবে এটা যদি একটি গণ গণপ্রতাতন্ত্রী বাংলাদেশের একদম নির্বাচিত সরকার হতো তাহলে এভাবে কিন্তু আসলে দেশ চলতো না একটি প্রধানমন্ত্রী থাকে প্রধানমন্ত্রীর অধীনে মন্ত্রিপরিষদ থাকে মন্ত্রিপরিষদের অধীনে অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট থাকে সবগুলো ডিপার্টমেন্টে কাজ করত একজন দেখুন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বারবার আগে আমি বলেছিলাম যে কোটা কোটা আন্দোলন এবং নিরাপদ সুরক্ষায় আন্দোলন যখন বাংলাদেশের সমস্ত ছাত্র জনতা ফুটে ফুসে উঠেছিল নিরাপদ সুরক্ষায়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী কি করলেন একদিনে একটি দাবি আমি সব দাবি মেনে নিলাম তারপর কি কোনো দাবি মেনে মেনে নেওয়া হয়েছে এই যে নিরাপদ সুরক্ষাই আন্দোলনে এই ছাত্রলীগকে যে ব্যবহার করা হয়েছিল হ্যামলেট বাহিনী লাটিয়াল বাহিনী দিয়ে এই কোনো বাংলাদেশের কোনো মানুষ এখন যারা দেখছেন টিভির মধ্যে কেউ কি বলতে পারবেন ছাত্রলীগের কোনো পর্যায়ের কোনো নেতা এবং কর্মী গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন গ্রেফতার করা হবে আজকে সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে তাও সিসিটিভি ফুটেজ খোকন দেওয়া হয়েছে সিসিটিভি ফুটেজ দেওয়ার আগে কিন্তু আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রীর সাথে সেই এখানে যে প্রবুস ছিলেন প্রবুষ্টের অনেক কথাবার্তা হয়েছে তা তখন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ছাত্ররা দেখে ফেলেছে এখন সিসিটিভি ফুটেজ দিয়ে দাও এখন আমরা আমরা কিন্তু বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে দেখেছি কিন্তু এটা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বেশি না প্রবুষ্টের এখন আমার ভাই বলেছেন এখন আমার ভাই বলেছেন যে এই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দেওয়ার আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে আমরা কি দেখেছি ওকে আবরারকে হত্যা করা হয়েছে রাত্রে একটা থেকে দুইটার দুইটার সময় সকাল পর্যন্ত পুলিশ প্রবোস এবং ছাত্রলীগের নেতারা সেই লাশের পাশে ছিল তাকে গায়েব করার একটা প্রক্রিয়া চলছিল কিন্তু সমস্ত হলের ছাত্ররা যখন এখানে সোচ্চার হয় যখন নিরাপদ ছাত্ররা অনেক ছাত্ররা যখন দেখে ফেলেছে তখন আর এই লাশটাকে গায়েব করা যায়নি তার কারণে এই এই হত্যাকাণ্ডটা সামনে আনা হয়েছে আমরা কি দেখেছি যে এই এই হলের মধ্যেই অনেক ছাত্ররা কিন্তু আজকে বলতেছে যে আমার হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছিল আমার পা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল আমি দুই মাস আমি হসপিটালে ছিলাম এভাবে কেন হবে ছাত্রলীগকে উনি বিরোধী দল দমন করার জন্য সাধারণ মানুষকে দমন করার জন্য নিরাপদ সুরক্ষায় আন্দোলনের ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে দমন করার জন্য ব্যবহার করেছেন এই জন্য ছাত্রলীগ আজকে বাংলাদেশে হিংস্রতার মতো আচরণ করছে এবং ছাত্রলীগের বর্তমান সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদককে উনি সরিয়ে দিয়েছেন কিসের জন্য এই ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি একটি ইউনিভার্সিটি থেকে আশি নব্বই কোটি টাকা বিশ্বাস করা যায় একজন ছাত্র নেতা আশি থেকে নব্বই কোটি টাকা চাঁদা দাবি করবে এবং ইতিমধ্যেই দুই থেকে তিন কোটি টাকা ওদের অ্যাকাউন্টে চলে এসেছে এটাও কিন্তু বিসি সহ সবাই স্বীকার করেছেন যে এই দুই থেকে তিন কোটি টাকা অলরেডি তাদের পকেটে এসে এসে গেছে 
এখন আমি বলছি কি যখনই কোনো বাংলাদেশে যখনই কোনো অন্য কোনো বড় একটি চুক্তি অথবা অন্য কোনো আওয়ামী লীগ সরকার অথবা সরকার প্রধান থেকে অন্য দেশের সাথে অথবা তাদের ইন্টারনালি অন্য কোনো কিছু করতে চায় তখনই অন্য আরেকটি ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসে সেই ইস্যুকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ওই এটা এটাকে প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রসঙ্গ এসছে এবং একই সাথে যেন নাসিম চৌধুরী একটি অ্যালিগেশন একটি অভিযোগ করেছেন আপনার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে হ্যাঁ আমি তার উত্তর দেব প্রথমে বলবো যে নাসিম সাহেব ধন্যবাদ দিতে পারেন নাই প্রধানমন্ত্রীকে কারণ কেন ধন্যবাদ দিতে পারেন নাই ধন্যবাদ দেওয়ার ক্ষমতা ভাষা বা অন্তর তাদের নেই তাদের মধ্যে আছে শুধু পদত্যাগ করার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন এই ব্যাপারে ইনভলভ হয়েছেন সেই প্রশ্ন এসেছে কারণ মাননীয় প্্রধানমন্ত্রী গণমানুষের নেত্রী মা এবং মাটির নেত্রী হিসাবে তিনি প্রত্যেকটা জিনিস খুব ভালো করে অবজার করেন হ্যাঁ এই কাজটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় করতে পারত পুলিশ করতে পারত কিন্তু তার আগে তিনি বেরি কনসাস দেশ শাসনের ব্যাপারে তিনি বেশি বেরি কনসাস গণতন্ত্রের ব্যাপারে তিনি বেরি কনসাস সুশাসনের ব্যাপারে যার কারণে তিনি আগে অর্ডার দিয়েছেন যে ওদেরকে গ্রেফতার করা হোক তিনি ধন্যবাদ দিতে পারেন নাই একশো ছয় ঘন্টার মধ্যে উনিশ জনকে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী অভিযান চালিয়ে পুলিশ যে তাদেরকে গ্রেফতার করেছে তার সেই মনোমানসিকতা নেই সেই ধন্যবাদটুকু তার ঝুলির মধ্যে নেই না হয়তো দিতে পারতেন বুয়েটের ছাত্রী যখন বিএনপির আমলে নিহত হয়েছিল বা তাকে হত্যা করা হয়েছিল যাই করা হয়েছিল তখন তো বেগম খালেদা জিয়া তা করেন নাই তখন তো ছাত্রদল কোনো দুঃখ প্রকাশ করে নেই আমাদের এই বুয়েটের এই দুর্ঘটনা ঘটার পরে আমাদের ছাত্রলীগের সংগঠনের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারিরা তারা দুঃখ প্রকাশ করে যে সাংবাদিক সম্মেলন করে ছাত্রদল তো তখন করে নাই এবং কি আমাদের সাবেক ছাত্রনেতা যারা জাহাঙ্গীর গণি নানক সহ তারও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তারা তো তখন বিএনপি বা যাত্রদল তো তা করতে পারে নাই কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে কি ভারতের চুক্তির দিক থেকে বাংলার মানুষকে সরিয়ে আনার জন্য নাকি ওই সব করা হয়েছে এটা একটা পাগলের পলাপ চড়ার কিছু হতে পারে না সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক ব্যাপার আর এটা হচ্ছে আভ্যন্তরিক ব্যাপার এটা হচ্ছে একটা ইউনিভার্সিটির ভিতরে কিছু ছাত্ররা একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে সেটা কি বিরোধী দলকে দমানোর জন্য আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের উৎসাহে উপরের উৎসাহে নাকি এই ঘটনা ঘটিয়েছে এইসব মিথ্যা কথা টেলিভিশন না এসেই বলাই ভালো এখানে কি আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি তারা কি কেউ বলেছে যে ও টেটার্স কি লিখেছে তাকে হত্যা করো একটা ঘটনা ঘটে গেছে হয়তো তাদের সাথে কিবা ব্যক্তিগত কোনো গ্রাহও থাকতে এই রকমের অ্যাকশন এবং কি বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিয়েছে বিসি এখানে তো প্রধানমন্ত্রী বা আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগ কিছু বলে নাই এর বাদে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এমন কি আগামী নভেম্বরের দশ তারিখের মধ্যে তাদের চার্চির পর্যন্ত দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বিএনপি এসব করেছে বিএনপি এসব করতে পেরেছে বা বিএনপি এসব করতে পারবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে বিএনপির শাসন আমলে হত্যাকাণ্ডটা হয় নাই নিরু বাবুলের আমলে হত্যাকাণ্ড হয় নাই ইলিয়াস ইলিয়াস রতনের আমলে হত্যাকাণ্ড হয় নাই জুড়া কোন হয়েছে এই রতন এবং ইলিয়াস আলী আমলে তখন কি প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কিছু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী কি কেউ সাথে দেখা করেছিলেন যে সব যে যে দুইটা ছাত্রকে ইলিয়াস রতনের আমলে হত্যা করা হয়েছিল হত্যা করা হয়েছিল তিনি কি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন খালেদা জিয়া এখন তারা ভালো কাজের পরেও তারা ধন্যবাদ দিতে পারবেন না আর বাদ কাজে তো দিবেনই না কারণ তাদের রাজনীতিরই হচ্ছে তর্কের খাতিরে তর্ক তাদের রাজনীতিরই হচ্ছে বিরোধিতার খাতিরে বিরোধী কোথাকার ওই ফেনী নদীর পানি কিছু পানি ভারতকে দেওয়া হয়েছে সেটা কাবার পানি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আমরা কোনো চুক্তি করি নেই যে আমাদের ফেনী নদী থেকে তুমি দশ কিছু এক পানি বা পনেরো কিছু পানি নিয়ে যাও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে তো বন্ধুত্ব সুলভ সম্পর্ক থাকতে হবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে তো চুক্তি হবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উত্তর কোরিয়ার সাথে চুক্তি করে নাই চুক্তি যদি করা হয় সেটাও তারা বলবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো তা করতে এসেছেন বেগম খালেদিয়া যখন ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন তিস্তা চুক্তির কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন 
প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো তা করে নাই এখন যদি এত কিছু করার পর এই দেশটাকে সুনির্ভরশীল করার পর এই দেশটাকে উন্নয়নের আজকে বন্যা দেশব্যাপী সমগ্র দেশব্যাপী সর্বস্তরে উন্নয়ন চলছে তারপরও বিএনপি ধন্যবাদ দিবে না বিএনপি শুধু বলবে পদত্যাগ বিএনপি শুধু বলবে পদত্যাগ কারণ তাদের আমাদেরকে ব্রেকে যেতে হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন অভিমত অনুষ্ঠান অনেকেই ফোন করছেন আমরা কয়েকটি ফোন নিব তবে যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর আমরা কথা বলবো প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রে তিনি যখন সফরে ছিলেন তখন দুর্নীতি এবং ওয়ান ইলেভেন এক এগারো বহুল আলোচিত এক এগারো নিয়ে তিনি কথা বলেছেন সেই বিষয়ে কথা বলবো যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতিতে সঙ্গেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম বিরোধীর আগে আবরার হত্যাকাণ্ড এবং আবরার হত্যাকাণ্ড যে কারণে ঘটেছে সেটি হচ্ছে ধারণা করা হচ্ছে ফেসবুকের একটি পোস্টের কারণে সেই ফেসবুকের পোস্টটি ছিল প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর সেখানে তিনি পানি ফেনীর পানি চুক্তি যেটি করা হয়েছে ভারতের সাথে সেই বিষয়টি আবরার সামনে নিয়ে এসেছিল তার ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে এবং তারই ধারাবাহিকতায় ধারণা করা হচ্ছে তাকে পিটি হত্যা করা হয়েছে প্রশ্ন হচ্ছে কী ছিল সেই ফেনী নদী সংক্রান্ত যে চুক্তিটি বাংলাদেশ করেছে ভারতের সাথে এবং কেন এত সমালোচনা এই বিষয়টিকে ঘিরে আমরা জানি যে তিস্তা পানি চুক্তি এখনও বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে তিস্তা পানি চুক্তি হওয়ার কথা ছিল সেটি এখনও হয়নি এর কোনো প্রভাব ফেনী নদী চুক্তিতে পড়েছে কি না প্রধানমন্ত্রী যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন সংবাদ সম্মেলনে ভারত আমাদের বন্ধু প্রতিম দেশ যে দেশটি মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে আমাদের সাথে তারা তাদের সহযোগিতা বিদ্যমান এবং পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের হিসাবে বাংলাদেশ এবং ভারত দুই দেশেই স্বীকার করে যে তারা সম্পর্কের সর্বোচ্চ অবস্থানে এখন বিরাজ করছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বাংলাদেশকে তাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিবেশী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং সবচেয়ে মূল্যবান প্রতিবেশী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন সেই দেশের সাথে বাংলাদেশের একটি চুক্তি হয়েছে যে চুক্তিকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভারত সফর এবার পর্যালোচনা করা হচ্ছে আমি আপনাকে প্রশ্ন করব জেনাব নিজামুল হক ফেনী নদীর চুক্তি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এই চুক্তিটি ত্রিপুরা রাজ্যের কয়েকটি এলাকার মানুষের ব্যবহারের জন্য ভারত চেয়েছে এবং সে এই ব্যবহারের জন্য পানি চাওয়াতে যদি প্রধানমন্ত্রী না করতেন তাহলে বিষয়টি কেমন দেখাত একটি বন্ধু প্রতিম দেশকে আপনি কি একমত প্রধানমন্ত্রী এই একমত কারণ আপনার প্রতিবেশী হইল আপনার কি বলে একটা আত্মীয়ের মতো আমার ভাই যদি না খেয়ে থাকে অথবা উইদাউট ড্রিঙ্ক থাকে তাহলে আমার কেমন লাগবে স্বাভাবিক আর ত্রিপুরার মানুষ তো আমাদের একদম বাংলাদেশের বর্ডারে এবং আমাদের সুখে দুঃখে সব ক্ষেত্রে ত্রিপুরার মানুষ কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে এক সহমত পোষণ করে সব সময় যে কোনো বিপদ আপদে তারা সবার আগে আসে লাইক পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীনতার সময়ে তারা ত্রিপুরায় বেশি পরিমাণ লোক ওখানে আশ্রয় নিয়েছিল এবং ওখানে ট্রে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধার ওখানে ট্রেনিং অনেক অনেক ট্রেনিং ওখানে হয়েছে সেই প্রেপিকিতে আর যে যে পরিমাণ পানি ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইউসে দেওয়ার কথা সেটা ভেরি নগণ্য ওয়ান পয়েন্ট লেস দ্যান টু কিউসেক এখন আমাদের যদি কোনো টিউবওয়েলে পানি কম থাকে কম পরিমাণ সাপ্লাই থাকে তখন আমরা কি করি অন্য কোনো একটা ব্যবস্থা করি যদি না হয় তাহলে পাশের কোনো এলাকা থেকে পানি আনার ব্যবস্থা করি ইন অর্ডার টু সারভাইভ সেই অনুযায়ী ভারত রিকোয়েস্ট করেছিল এবং এখানে কোনো এগ্রিমেন্ট হয় না এস আচ ইস মেমোরান্ড অফ মেমোরান্ড নাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা রাষ্ট্র যদি আর এক রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো কিছু নেয় তখন কোনো একটা ই থাকে সেই সেই অনুযায়ী একটা আপনি বলতে যাচ্ছেন যে ভারত আমাদেরকে যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে মুক্তিযুদ্ধ থেকে পরবর্তী সময় এটি তারই রাজনীতির কারণে বাংলাদেশ বঞ্চিত হচ্ছে তার অধিকার থেকে সেই সময়টিতে আমাদের নদী এবং সেই এই নদীটি অত বড় না এবং সেখানে ভারত পানি নিয়ে যাচ্ছে অথবা বিবিসির একটি রিপোর্টে দেখা হয়েছে যে ভারত অবৈধভাবে 
বিভিন্ন পাম্পের সহযোগিতা আরো বেশ কয়েকটি পাম্প বসিয়ে সেখান থেকে পানি উত্তোলন করছে বাংলাদেশ সেই অবৈধ যে পাম্পের সাহায্যে উত্তোলন করা সেখানেও বাংলাদেশ বিরোধিতা করে তেমন সুফল পাচ্ছে না এই বাস্তবতায় যখন আরো এক কিউসেক বা তার চেয়ে কিছু বেশি পানি যখন ভারতে যাচ্ছে সেটি আমাদের দেশের জনগণ কিভাবে মেনে নেবে আমাদের জনগণ ম্যাক্সিমাম জনগণই মেনে নিছে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া কারণ যারা ভারতকে কোনো ক্রমে সহ্য করতে পারে না ভারতের দেখলে তাদের জ্বর আসে তারাই শুধু এটা করছে একটা জিনিস একটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে নেইবারকে আমরা এইভাবে ঘৃণা করতে পারি না নেইবারকে নেইবারের মতো সম্মান করলে নেইবারও আমাদেরকে সম্মান দিবে আর সেকেন্ড হইলো ভারতের আমরা যেটা দিছি আমাদের এক্সপেকটেশন নাই আমরা কি জিরো জিরো হাতে আসছে জিরো হাতে অনেকগুলো এগ্রিমেন্ট হয়েছে প্রত্যেকটা এগ্রিমেন্ট বাংলাদেশের কমার্শিয়ালি লাভবান করেছে আপনি যদি যুগ বিগের হিসাব করেন বাংলাদেশের রপ্তানি অনেক পরিমাণ বাড়বে এই এই সফরের মাধ্যমে এবং এই পানির মাধ্যমে আর তিস্তার সঙ্গে এটার পার্থক্য আছে এই পানিটা হলো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যাজ এ গুড জেস্টার ইট হ্যাজ নাথিং টু দি তিস্তা তিস্তার ওখানে কতগুলি অঙ্গরাজ্যের সুবিধা অসুবিধা তাদের বিরোধিতার কারণে কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তি করতে পারতেছে না যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ তাদের ভেরুড না উইদ্র করবে ততদিন পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার কিছু করতে এই যে পলিটিক্যাল ডিসিশন পশ্চিমবঙ্গে আমি জনাব তাহির আহমেদকে আমি একটা প্রশ্ন করব এই যে ভারতের নাম শুনলে অনেকের জ্বর উঠে যায় ভারতের নাম শুনলে অনেকের সহ্য হয় না এই কারণে কি এখন যারা এই ফেনি পানি বিষয়ে যে প্রসঙ্গটি আসছে এই কারণে কি অনেকে বিরোধিতা করছেন দেখুন আমরা কিন্তু দলগতভাবে এজ এ বিএনপি আমরা সব সময় আমরা প্রতিবেশীর সাথে একটি বন্ধু সুলভ আচরণ একটা প্রতিবেশী সুলভ আচরণ আমরা করতে চাই বাট একটি বড় রাষ্ট্র হিসাবে ভারত যদি আমাদেরকে সব সময় একটি শোষণে রাখতে চায় শাসনে রাখতে চায় তখনই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের যে ভাষা আছে এই ভাষা কিন্তু বিএনপিকে বুঝতে হবে এ বুঝতে হবে কী জন্য আপনি একটা জিনিস দেখবেন গত গত সপ্তাহে আনন্দবাজার পত্রিকাতে এই ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকাতে একটি জরিপ এসেছে যে ভারতকে কোন রাষ্ট্র ভারতের কে কোন রাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে প্রথমে এসেছে একটি দেশের নাম তারপরে এসেছে বাংলাদেশের নাম কে জন্য প্রতিবেশী দেশের মানুষ কি জন্য ভারতকে ভারতের সরকারকে ঘৃণা করবে ভারতের সাথে তো আমাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত ছিল কিন্তু যেভাবে ভারত আমাদেরকে একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদেরকে সাহায্য করেছে সহযোগিতা করেছে সেই সহযোগিতা কন্টিনিউয়াস যদি বজায় থাকতো আমাদের যদি বাড়তি প্রতি আমাদের সুসম্পর্ক থাকতো আমাদের কিন্তু ফারাক্কার যে বাদ হয়েছে সেখানে আমরা ন্যায্য হিসাব পাইতাম আমাদের যে চিস্তা চুক্তি সেটার মধ্যে আমরা এতদিন আমরা ন্যায্য হিসাব আমরা বুঝে পাইতাম আমাদের এভাবে আমাদের একটি দেশের সরকার প্রধানকে ডেকে নিয়ে এই দেশে চুক্তি করতে বাধ্য করা হতো না এখানে আমরা বলবো যে এই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সফরে গেছেন সফরে গিয়ে সব কিছু দিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একটা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ প্রধানমন্ত্রী কিন্তু অবলীলায় কিন্তু অনেক সত্য কথা বলে ফেলেন কিন্তু উনি বলেছেন কি ভারতকে যা দিয়েছি ওরা অনেক বৎসর এটা এটাকে সারা জীবন এটা এটাকে মনে রাখতে হবে উনি কি দিয়েছেন কিন্তু সব কিছু কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ জানতে চায় উনি এত কিছু দিয়েছেন যে সারা জীবন ভারতকে শুধু মনেই রাখতে হবে এখানে এই ফেনী নদীর ফেনী নদীর পানি চুক্তি উনি করে আসলেন এখানে এই ভারতকে এলপিজি গ্যাস উনি দিয়ে আসলেন কেন দিয়ে আসলেন বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশে যারা এখন যারা সিলেটে বাসা বাসা বাড়ি করতেছে যারা বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশে যে বাসা বাড়ি করতেছে নতুন বাসা হচ্ছে বাড়ি হচ্ছে কেউ কিন্তু গ্যাসের সংযোগ পাচ্ছে না এখন বাংলাদেশে যেখানে গ্যাসের সংকট সেখানে কেন একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে এটি তো গ্যাসের সংযোগের বিষয় এটি এলপিজি গ্যাস কন্টেইনার কন্টেইনার দেখুন এটা এটাও কিন্তু একটা ফাঁকি কারণ এলপিজি গ্যাস বাংলাদেশ আমদানি করবে অন্য একটি দেশ থেকে ইন্ডিয়াকে আমদানি করতে পারে না তাদের কি সামর্থ্য নাই ওরা ওরা আমদানি করতে পারে না কেন বাংলাদেশকে কেন আমদানি করতে হবে কেন কেন এখানে প্রক্রিয়াজাত করে আবার ভারতের কাছে বিক্রি করতে এখানে ক্ষতি কি খরচ বেশি খরচ বেশি এখানে এখানে বাংলাদেশকে আমি বাংলাদেশ যদি বাংলাদেশ যদি তরল গ্যাস নিয়ে আসে এবং সেখানে এখানে যদি কন্টেইনারে ভরে এবং কন্টেইনারে ভরার পরে যদি ভারতে অল্প কিছু प्रॉफिट করে বিক্রি করতে পারে ক্ষতিটা কত এখানে কিন্তু प्रॉफिटের বিষয় না 
এখানে কিন্তু বাংলাদেশে এখানে হলো গিয়ে বাংলাদেশ এখানে ইন্ডিয়া তো আমদানি করতে পারে ভারতও তো আমদানি করতে পারে কেন বাংলাদেশকে বাধ্য করা হবে যে বাংলাদেশ তুমি আমদানি করো তারপর আমাদেরকে ক্ষতি থাকে ভারত আমদানি করলো রপ্তানি করলো সেটি বিষয় কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষতি কি এলপিজি গ্যাস যদি বাংলাদেশ এখানে প্রস্তুত করে ভারতে বিক্রি করে বা অন্যান্য দেশে আমাদের দেশে আমাদের দেশে তো গ্যাসের এখনো আমরা গ্যাসের স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে নাই কেন আমরা অন্য দেশে বিক্রি করব কারণ আমাদের দেশে যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় তারপর আমরা অন্য দেশে বিক্রি করার একটা প্রবণতা আসবে যেহেতু আমরা এখনো নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না কেন আমরা অন্য অন্য দেশে বিক্রি করব এটা এটা হলো একটি মূল প্রশ্ন কারণ এটা এটা কেন করা হয়েছে দেখুন এই প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করি এই ভারতের সাথে বাংলাদেশের গত দশ বছরের সম্পর্কে দুই দেশই বলছে যে সম্পর্কের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তারা এখন অবস্থান করছেন আপনি বলেছেন যে আনন্দবাজার একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে বিএনপি সর্বশেষ কবে ভারতের সাথে বাংলাদেশের কোনো চুক্তি কিংবা বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের বিষয়ে বিএনপি সাধুবাদ জানিয়েছে কিংবা বিএনপি বলেছে যে ভারতের এই বিষয়টি সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য এবং বাংলাদেশ ভারতের সাথে যে সম্পর্কে এখন উপনীত হয়েছে দুই দেশ যেটি দাবি করছে সেটি একটি সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য একটি অবস্থান এটি কি আপনারা বলেছেন গত দশ এগারো বারো বছরে আমরা কিন্তু বিএনপির সময়ে কিন্তু টু থাউজেন্ড থেকে টু পর্যন্ত ভারতের সাথে কিন্তু বাংলাদেশের সম্পর্ক খারাপ ছিল না তখনও কিন্তু সর্বোচ্চ ভারত বলেছিল এখন বন্ধুত্বের একদম আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে আসি ভারত কিন্তু বারবার তখনই বলেছিল কিন্তু টু থাউজেন্ড থেকে টু থাউজেন্ড থেকে এখন পর্যন্ত এই শেখ হাসিনার সরকার কিন্তু ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশের জনগণের জন্য দেখার মতো একটি কোনো কিছু আদায় করতে নিয়ে নিয়ে আসতে পারেননি এখন পর্যন্ত উনি কিন্তু বারবার বলতে বলতে যাচ্ছেন যে গত দুই টার্ম এবং বর্তমান এক টার্মের এক বছরে বর্তমান সরকার ভারতের কাছ থেকে কোনো কিছু আদায় করতে পারেননি না এখন পর্যন্ত কোনো কিছু আদায় করতে পারেননি কিন্তু এটাই এটা আমি আমি তো আবার বলছি যে প্রধানমন্ত্রী অনেক সময় গত সাংবাদিক সম্মেলনে উনি কিন্তু বলে ফেলেছেন আমি টু থাউজেন্ড ওয়ানে কিন্তু ক্ষমতায় আসতে পারিনি কী জন্য জানেন আমরা ভারতকে গ্যাস দিতে চাইনি ওই জন্য আমি ক্ষমতায় আসতে পারিনি এটা এটা কিন্তু বলেছেন যে এটা কিন্তু খালেদা জিয়া মুচলেখা দিয়েছেন যে ভারত এটা আমেরিকার কাছে এবং ভারতের কাছে গ্যাস বিক্রি করবেন এটিও এটা উনি বলেছেন উনার মুখের কথা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অংশ না এই প্রধানমন্ত্রী যেহেতু উনি বলছিলেন যে টু থাউজেন্ড ওয়ানে উনি কমতে আসতে পারেননি কারণ উনাকে গ্যাস বিক্রির যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল প্রস্তাব উনি মানেননি এই জন্য কি সেই গ্যাস বিক্রির প্রস্তাবে রাজি হয়ে কি ওনাকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে টু থাউজেন্ড থেকে এখনো পর্যন্ত কন্টিনিউয়াস বারো যা চাচ্ছে তাই পাচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান প্রাকৃতিক গ্যাস ছিল এখানে বিষয়টি পার্থক্যটা আমি জানি না আপনি কতটুকু অনুধমান করতে পেরেছেন প্রাকৃতিক গ্যাস এবং এলপিজি দুটি ভিন্ন বিষয় আমি আসবো আপনার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে এবারে একই প্রশ্ন ভারতের কাছে প্রত্যেক সময় ভারতের সাথে কোনো চুক্তি হলে কিংবা প্রত্যেক সময় ভারতের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে একটি বিষয় আলোচিত হয় আসলে বাংলাদেশ ভারত থেকে কম অর্জন করেছে কিংবা চুক্তিগুলির চুক্তিগুলির যে বিষয় আছে সেই বিষয়গুলি সবসময় ভারতের প্রতি একটু নমনীয় থাকে এই চুক্তিগুলো কিংবা ভারতের অর্জনগুলি বেশি থাকে বাংলাদেশের ভারত একটি বড় দেশ এবং বড় ইকোনমির দেশ বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ এবং জনবহুল একটি দেশ সেই দেশের ন্যায্য বিচার এই সরকারের আমলে কতটুকু প্রাপ্তি হয়েছে এটি নিয়ে সবসময় আলোচনা থাকে এইবারও ফেনী পানি চুক্তির মাধ্যমে বা ফেনী মেমোরেন্ডাম এমওইউর কথা বলেছেন যেন আপনি যেমন হোক এই বিষয়ে আবারও আলোচনা এসছে যে আসলে বাংলাদেশে বাংলাদেশ এবং ভারতের সম্পর্কের মাপকাঠি কিভাবে নিরূপণ হয় এবং এখানে ভারসাম্য আছে কিনা আমার ভাই কথায় স্মরণ হইল যে লালন ফকিরের একটি গান আছে রাত পোহালে পাখি বলে দেরে খাই দেরে খাই বিএনপির তাদের একটাই কথা আছে যে ভারতের বিরোধিতা কথা বলল না এরপরে তাদের সব ব্যাপারেই শুধু না 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 গ্যাস বিক্রি ও অকথাও তিনি বুঝতে পারেন নাই আমরা কোনো বেশ গ্যাস বিক্রি করেন নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে কোনো গ্যাস ভারতে বিক্রি করা হয় নাই আমরা যে বিদেশ থেকে যে গ্যাসগুলো এলজিফি গ্যাস যে আমদানি করছি সেটাকে একটু বেশি দাম দিয়ে সেখানে আমরা বিক্রি করছি এটা একটা ব্যবসা 
এটা একটা ব্যবসা করছি কিন্তু বিএনপি সেই জিনিসটা অনুধাবন করতে পারে নাই কারণ তাদের মূল জিনিস হচ্ছে যে ভারতের বিরোধিতা করা এখন আবার দেখা যায় আমার ভাই একবার ধন্যবাদ দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে ভালো খুব ভালো তার জন্য আমিও তাকে ধন্যবাদ জানালাম এবং তাদের সময়ও নাকি ভারতের সাথে বন্ধুত্ব ছিল তিনি সে কথা স্বীকার করেছেন তাহলে তাদের সাথে যদি ভারতের সাথে বন্ধুত্ব হয় আমাদের সাথে আমাদের সময়ে ভারতের সাথে বন্ধুত্ব হলে আপনাদের ক্ষতি কি কোনো ক্ষতি নাই এর পরবর্তী কথা হচ্ছে কি ভারতের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি সঙ্গত কারণে তারা তা কিছু বেশি নিয়েছে কারণ তার কারণ হচ্ছে কি তারা করছে যে ভারত বেশি নিয়েছে না তারা একটি বড় রাষ্ট্র এই জন্য বেশি প্রয়োজন বাংলাদেশের কাছে তাদের চাহিদা আমাদের চেয়ে কিছুটা বেশি এই জন্য আমরা বেশি দেব না খুব একটা বেশি দেই নাই আমরা ফেনী নদী থেকে কিছু পানি দিয়েছি তাদেরকে খাবারে খাওয়ারের জন্য আমরা তো তাদের কাছে আমরা কি 50 50 কিউসেক পানি 20 কিউসেক পানি তা তো দেই খাবারের জন্য কিছু ড্রিংকিং ওয়াটার তাদেরকে দেওয়া হয়েছে সাময়িক ভাবে এটা আবার বেশি হয়ে গেল কেন কিন্তু তার সাথে অন্যান্য যে शासन नदी चुक्ति माननीय प्रधानमंत्री जो बार ही नदी पानी चुक्ति भारत आलोचना कर बेगम जिया समय भारत ने शुष्क मौसुम पानी चले प्रधानमंत्री আমাদের দেশে বসে ভারতের ভারতের এবং বাংলাদেশের যৌথ কেন রাডার বসানো হবে বাংলাদেশে এবং এই আপনার সাইন করা হলো এটাও ক্লিয়ার করা হলো না যে এই রাইডারটা পরিচালনা করবে কারা বাংলাদেশ না ভারত আমাদের ভিতরে এসে ঢুকে পড়বে ওরা ঢুকে পড়বে কিন্তু এই রাইডার করার জন্য এটা করা হয়েছে কি কারণে জানেন আন্দামান দ্বীপে দ্বীপপুঞ্জে ভারতের একটি নেভেলের একটি এয়ারবেস রয়েছে সেই এয়ারবেসটা চায়নার খুব কাছাকাছি এবং মিয়ানমারে খুব কাছাকাছি সেটাকে আপনার মনিটর করার জন্য বাংলাদেশে বসে 
এই রাডার করা হচ্ছে তো আমার কথা হচ্ছে চায়নার সাথে আমাদের 19 আপনার 76 তে চায়নার সাথে আমাদের সম্পর্ক বিদ্যমান সেই সম্পর্কের মধ্যে হিকাস নিয়ে আশা কেন হয়েছে আজকে উনি গেলেন 2011 থেকে এখন পর্যন্ত তিস্তা চুক্তির পানির কোনো 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 হিস্সা নাই কোনো খবর নাই আমরা কেন আমাদের দুটো আপনার সমুদ্র বন্দর ভারতকে ব্যবহার করতে দিব আমাদেরকে কোন সমুদ্র বন্দর ভারত ব্যবহার করতে দিল বুঝতাম যদি আমাদের দুইটা সমুদ্র বন্দর ভারত ব্যবহার করবে আমরা তাদের দুইটা ব্যবহার করব হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা ছোট আমরা একটা ব্যবহার করব আমরা পেলামটা কি আসলে আপনি তিস্তা চুক্তি গেল আপনার ভারতের আপনার ফেনি নদীর পানি তিস্তা চুক্তি এবং যে রাডার যেটা বসানো হলো তিনটাই তো দেশ বিরোধী চুক্তি তিনটাই তো দেশের ক্ষতি এখন আপনি বলুন ওনারা যে বসে উনি যে বললেন যে কোনো চুক্তি করা হয় নাই আমি আমার আমি আমি প্রতিবেশীকে দেব আরে প্রতিবেশী ভারতের সাথে শুনেন ওই যে উনি বলেন বাণিজ্য সুবিধা বেড়ে যাবে ভারতের সাথে আমাদের যখন ট্রানজিট দিলাম কথা হলো যে আমাদের শুল্ক মৌকুফ করা হবে এটা না করে ওরা ট্রানজিট নিয়ে গেল আমরা রিটার্ন কী পেলাম জানেন গার্মেন্ট সেক্টর আমাদের শুল্ক ডাবল করে দিল ভারত এই হচ্ছে হচ্ছে আমাদের পাওনা ভারতের সাথে যদি ফাইনান্সে ওই জন্য আমি বলছিলাম যে ভারতের সাথে আলাপ করার জন্য আমি এসেছিলাম আমি আজকে কিন্তু আমাকে কোনো সুযোগই দেওয়া হলো আমি পাঁচটা চুক্তি নিয়ে পুরো ধরে ধরে আপনার সাথে আলাপ করতে গলাতে চাচ্ছিলাম আমাদের সেই সময়ও নেই এখন ফাইনাল যে কথা আমি বলতে চাচ্ছি ধরে ধরে আলোচনা করার সময় না পাঁচ ঘন্টায় হবে না ফাইনান্স সাহেব কিন্তু আমি শুধু এতটুকু বলতে চাচ্ছি যে ভারতের সাথে আমরা যতটা চুক্তি করলাম একটা চুক্তিও না না এই সরকার যতটা চুক্তি করলো আমি এই সরকার কথা বলছি যতটা এমইউ সাইন করা এবং যতটা চুক্তি করা হলো ভারতকে শুধু দিয়েই গেলাম আমি কেন ভারতের ওর আপনি বলছেন এলপিজির কথা এলপিজি দিলে সমস্যা কি উনি বলেছেন যে শুনেন এলপিজি প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাস আমি বাইরে থেকে এনে আমার দেশে প্রোডাকশনে ইনাফ হচ্ছে হ্যাঁ এখন আমি এটা ভারতকে দিতে গেলাম দিতে গিয়ে জান জানেন কি হবে আমাদের হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে এই ফেসিলিটি স্টাডি করা হয় নাই যে আমাদের যে রাস্তা রয়েছে আমি আজকে পড়ে এসেছি যে বিশ্লেষকরা বলেছেন যে রাস্তা রয়েছে সেই রাস্তার বহন কে বহন করবে এটা বলা হচ্ছে না ফারহান সাহেব পাশাপাশি তিনটা জিনিস তিনটা জিনিস বলে যে এই এলপিজি কেন কেন প্রতিরক্ষা খাতে আমাদের কি খেয়াল করা হয় নাই এটা আমাদের দেশের জন্য আপনার হুমকি স্বরূপ কারণ আমাদের ওদের ওদের আপনি কোথায় পেয়েছেন আমি আমি এই বিশ্লেষণ পেয়েছি আজকে আমি আপনাকে প্রোগ্রাম পড়ে আপনাকে আমি দেখিয়ে দেব মালয়েশিয়ার মাহমুদ আলী মালয়েশিয়া ইউনিভার্সিটির আমাদের আমাদের উইঙ্গের মাহমুদ আলী ওনার সাথে ওনার সাক্ষাৎকার প্রথম আলো ছাপা হয়েছে এবং উনি বিশ্লেষণ করে বলে দিয়েছেন যে কিভাবে চায়নার সাথে আমাদের হিসাব শুরু হচ্ছে কিভাবে এলপিজির মাধ্যমে ভারত আমাদেরকে শুভঙ্করের ফাঁকি দিয়ে আমাদের রাস্তা ব্যবহার করছে কিভাবে ত্রিপুরা আর আর একটা লাস্ট কথা বলে ফেনী নদীর পানিটা শুধু একটা কথা বলে নেই মাত্র আট হাজার পরিবার আট হাজার পরিবারের জন্য ফেনী নদীর পানি দেওয়া হচ্ছে আমাদের দেশকে দিতে দর্শক দেখছিলেন অভিমত অনুষ্ঠান অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা কথা বলেছি আমরা সব অতিথিকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত রাতে আমাদেরকে তাদের ব্যস্ততম সময়ে সময় দেওয়ার জন্য আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলেছি আমরা প্রত্যাশা করছি যে আপনাদের এই অনুষ্ঠান আপনারা এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন অনেকেই লাইনে ছিলেন এ আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলার কারণে সবাইকে সুযোগ দিতে পারিনি এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত যারা ফেসবুকে কমেন্টস করেছেন আন্তরিকভাবে দুঃখিত সবার কমেন্টস পড়ে শোনানো হয়নি তবে আগামী অভিমত অনুষ্ঠানে আমরা অবশ্যই আপনাদের ফোন নেব এবং অবশ্যই ফেসবুকের কমেন্টসগুলো পড়ে শোনাবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম